সালাউদ্দিন সিদ্দিকী গাজী সালাউদ্দিন সিদ্দিকী তিনি অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মরত আছেন সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আর আমার ডানেই রয়েছেন হাবিবুর রহমান হাবিবুর রহমান তিনি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে কর্মরত রয়েছেন প্রভাষক হিসেবে প্রিয় দর্শক আমরা দুজন অতিথির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি ফোন করা যায় জিজ্ঞাসা উপস্থাপন করা যায় টেলিভিশনের পর্দায় আমরা কিছু ফোন নাম্বার দেখাবো সেই ফোন নাম্বারগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা আমরা স্পষ্ট করে শুনতে পাব বলছিলাম জীববিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের মধ্যে আমরা জানি যে এখানে প্রাণী এবং উদ্ভিদ এই দুটো ভাগ রয়েছে একদিকে প্রাণীবিদ্যা আর একদিকে উদ্ভিদবিদ্যা এই দুটো ভাগের মধ্যে কিন্তু যারা দশম শ্রেণীতে পরীক্ষা দেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য পৃথক কোন শাখা নেই একসাথেই থাকবে তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গত দু বছর পড়াশোনা করেছে এবং এইটি তাদের পঁচিশতম মাসে কিন্তু যাচ্ছে সবকিছু মিলে তাদের যে প্রস্তুতি এই প্রস্তুতিটি একেবারে পরীক্ষা হচ্ছে হাতের নাগালে খুব অল্প কটা দিন আছে প্রস্তুতি কেমন হবে তার আগে প্রস্তুতি বিষয়ে একটি পূর্বের ধারণাটি আপনাদের সামনে ব্যক্ত করবেন গাজী সালাউদ্দিন সেদিকে শুভেচ্ছা নাও শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বেশি জানলেই বেশি নাম্বার পাওয়া যায় না বেশি নাম্বার পেতে হলে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে এবং এই কৌশলের প্রধান দিকটি হচ্ছে তোমার খাতাটা যার কাছে যাবে যিনি খাতাটাকে মূল্যায়ন করবেন তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে তো এজন্য প্রথমে তুমি খাতাটা যখনই পাবে পরীক্ষার দশ মিনিট আগে তখনই তার চারদিকে মার্জিন করে নিতে হবে এই মার্জিন সাইনপেন দিয়ে নয় সাইনপেনের অনেক সময় কালি চুয়ায় কিংবা কাগজে সমস্যা থাকলে এটা অন্য পেজে চলে যায় এই জন্য নীল বা কালো রঙের পেন্সিল কিনতে পাওয়া যায় এই পেন্সিল রঙিন পেন্সিলগুলো দিয়ে তুমি মার্জিন করে নাও এরপরে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রশ্ন এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ক লিখে দাগ দিতে হবে নিচে যাতে যে পরীক্ষক ওনার খুঁজে পেতে অসুবিধা না হয় অনেক সময় তোমরা দেখা যায় ডান পাশে কর্নারে ক লিখে বা ডান পাশে কর্নারে খ লিখো এবং যে এক্সামিনার থাকে উনি সেই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পান না অনেক সময় দেখা যায় সেখানে আনমার্কিং অবস্থা থেকে যায় সুতরাং তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথমেই এই প্রশ্নের যে নাম্বারটা এটা লিখে তোমাকে ওখানে পেন্সিল দিয়ে রঙিন পেন্সিল দিয়ে দাগ দিবে এবং উত্তরগুলো হতে হবে ধারাবাহিক এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর ক লিখার পরে শেষ করার পরে একটু ফাঁকা জায়গা রেখে দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর খ লিখবে তারপরে একটু ফাঁকা রেখে এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর গ লিখবে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে যদি লিখো তাহলে এক্সামিনার যিনি থাকেন উনি খুব সহজেই নাম্বারিং করতে পারবেন আর একটা হচ্ছে এই প্রশ্নের কোনো প্রশ্নের উত্তর বাদ দিবে না অর্থাৎ তোমরা জানো যে ক নাম্বার হচ্ছে জ্ঞানমূলক খ নাম্বার হচ্ছে অনুধাবন গ হচ্ছে প্রয়োগ ঘ হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতা এখন ক নাম্বারের মধ্যে জ্ঞানমূলক খ নাম্বারের মধ্যে জ্ঞানমূলক আছে অনুধাবনও আছে গ এর মধ্যে জ্ঞানমূলক আছে অনুধাবন আছে এই প্রয়োগ আছে ঘ এর মধ্যে জ্ঞানমূলক অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা সব আছে তুমি যদি মনে করো যে এটা খুব ভালো পারছো না তারপরেও তুমি কিছু লিখবে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক পারলেও সেটা লিখবে এতে হবে কি তোমার একেবারে ওই জিনিসটায় কিছু একটা নাম্বার পেয়ে যাবে হয়তো তুমি চারে চার পাচ্ছ না কিন্তু চারে দুই বা তিন পেয়ে যাচ্ছ আর একটা হচ্ছে চিত্র জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিত্রটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখানে পেন্সিল দিয়ে টু বি পেন্সিল দিয়ে খুব সুন্দর করে আঁকতে হবে লেভেলিংগুলো সমান্তরাল হতে হবে এবং লেভেলিংগুলো স্পষ্ট হতে হবে তাহলে পরে টিচার সেটাকে নাম্বার দেবে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে প্রত্যেকটা চিত্রের নিচে চিত্রের নাম লিখবে চিত্রের নাম না লিখলে কিন্তু নাম্বার পাওয়া যায় না আর একটা হচ্ছে যে তোমাদের হাতের লেখা হাতের লেখা যাই হোক লেখাগুলো স্পষ্ট হতে হবে যাতে টিচার পড়তে পারে পড়ে সেটার উপরে তোমাকে মার্কিং করতে পারে আর একটা হচ্ছে তোমাকে কি করতে হবে সময় সচেতন থাকতে হবে তোমরা জানো যে এখন আটটার মধ্যে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ এক একটা প্রশ্নের জন্য মানে এক এক নাম্বারের জন্য তিন মিনিট করে সময় থাকে ক নাম্বারের জন্য তিন মিনিট গ নাম্বারের জন্য ছয় মিনিট খ নাম্বারের জন্য ছয় ছয় মিনিট গ নাম্বারের জন্য নয় মিনিট এবং ঘ নাম্বারের জন্য তিন চারে বারো মিনিট সময় থাকে তাহলে তোমাকে যেটা লিখতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট যখনই তুমি লিখবে যে একটা প্রশ্ন ক খ গ ঘ লিখবে আধা ঘন্টার মধ্যে এবং পাঁচটা প্রশ্ন আড়াই ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে বহু নির্বাচনীতে এক নাম্বারের জন্য এক এক মিনিট সময় থাকে 
কিন্তু এই ইসের লিখিত পরীক্ষার জন্য এক নম্বরের জন্য 3 মিনিট সময় লাগে থাকে এই সময়টা মাথায় রেখে যদি তোমরা লিখো তাহলে ইনশাআল্লাহ ভালো নাম্বার পেতে পারবে ধন্যবাদ আমি আসব আপনার কাছে গাজী সালাউদ্দিন সাহেব আপনি অনেকক্ষণ বিস্তারিতভাবে বলবার চেষ্টা করলেন প্রিয় দর্শক বিশেষ করে পরীক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে লিখিত যে অংশটি রয়েছে যেটাকে সৃজনশীল অংশ বলা হয় যেখানে 50 নম্বর থাকবে এই 50 নম্বর নিয়ে আপাতত তিনি বললেন কিন্তু তার আগে যে পরীক্ষাটি দিতে হবে সেটি হচ্ছে বহু নির্বাচনে এই বহু নির্বাচনের ক্ষেত্রে থাকছে 25 এবং অবশ্যই ব্যবহারিকের জন্য 25 থাকবে কিন্তু ব্যবহারিকের কোন অংশ কিংবা ব্যবহারিকের জন্য প্রস্তুতি টাকি সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে পরীক্ষা যখন শুরু হবে কিংবা বহু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেবে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সার্বিক বিষয়টা নিয়েই অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং বহু নির্বাচনী দুটোকে একসাথে আপনি যদি শুরু করেন হাইবু রহমান ধন্যবাদ স্যার এসএসসি পরীক্ষায় নৈবতিক অংশে অর্থাৎ এমসিকিউ অংশে 25 টি কোশ্চেন থাকবে এই 25 টি কোশ্চেনের জন্য 25 মার্ক থাকবে আর এই 25 টি কোশ্চেন 25 মিনিট সময় পাবে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটা কোশ্চেন কোশ্চেনের বিপরীতে স্যার চারটি করে অপশন থাকবে বেস্ট উত্তরের অপশনটা তারা কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে ভাগ করবে এর জন্য শিক্ষার্থীরা পুরো বইটা 1 থেকে 14 টা অধ্যায় আছে 1 থেকে 14 টা অধ্যায়ের প্রতিটা টপিক এদেরকে ভালো করে পড়াশোনা করে আসতে হবে এই প্রতিটা অংশ যদি ওরা ঠিকমতো পড়াশোনা করে আসে তাহলে 25 এ 25 পাওয়া খুব বেশি কঠিন হবে না আর প্র্যাকটিক্যাল অংশে 25 মার্কস আছে সেই প্র্যাকটিক্যাল অংশে 25 মার্কসের জন্য তারা পরীক্ষা শেষে प्रिपरेशन নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে তো আলাদা কোনো বই নেই এই জন্য ব্যবহারিকের জন্য নিশ্চিত জি না স্যার আচ্ছা ব্যবহারিক অর্থাৎ তারা যখন পরীক্ষা দিয়ে ফেলবে তারপরে তারা ব্যবহারিকের জন্য তৈরি হবে কিন্তু ব্যবহারিকের যে অংশটা রয়েছে অনুশীলনের নিচের দিকে বা যে অংশটা রয়েছে তো ব্যবহারিকের ওই জায়গাটাও কি এখন পড়ার অধিভুক্ত হবে কিনা অর্থাৎ তারা এখন ওইটাও পড়বে কিনা কারণ এটা নিয়ে কোনো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ইত্যাদি হতে পারে কিনা স্যার ব্যবহারিক অংশ নিয়ে জ্ঞানমূলক কোশ্চেন আসবে না ব্যবহারিক অংশটা ব্যবহারিকের জন্যই পড়ে হবে হ্যাঁ সিলেবাসের কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন শিক্ষক এসে বললেন এরকম যে হ্যাঁ ব্যবহারিকের অংশটা এই ফাঁকে একটু দেখে নেওয়া দরকার কারণ ব্যবহারিকে থেকে অনেক সময় জ্ঞানের মধ্যে অনুধাবনের বিষয়টাও এসে যেতে পারে সেই প্রশ্নটাও হলে হতে পারে বিশেষ করে ওখানে তো বহুপদি সমাপ্তি যে প্রশ্নগুলো আছে বা কিছু এই সার্বিক একটা ব্যাপার আপনাদের অভিজ্ঞতা কি এখানে ব্যবহারিক জ্ঞানটা হচ্ছে প্রয়োগ মানে আমরা যে তত্ত্বীয় জ্ঞানটা দিচ্ছি সেটার প্রয়োগই হচ্ছে ব্যবহার ব্যবহারিক হ্যাঁ তো ওই ব্যবহারিকের মধ্যে যা আছে সেটা কিন্তু আমাদের তত্ত্বীয়র মধ্যেও আলোচনা করা হয়ে যায় এবং সেই তত্ত্বীয়র মধ্যে আলোচনা অর্থাৎ জ্ঞানমূলক হলো অনুধাবন হলো সেটা সে বাস্তব জীবনে কিভাবে अप्लाई করবে সেটাই হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যবহারিক আমাদের পরীক্ষা আর কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি বলছিলেন যেটা সেটা নিয়ে আমরা আরো বিস্তারে কথা বলবো সেই সুযোগ আমাদের হবে কিন্তু তার আগে একটা বিরতি দিতে চাই প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতি থেকে ফিরে এসে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা হবে আপনারা দেখছেন সরাসরি অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতি الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر 
আপনারা দেখছেন সরাসরি অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি ফেসবুকেও দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ফেসবুক স্ল্যাশ বাংলাভিশন এখানে লক করে আপনি এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখতে পাবেন প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি চলে যাই আবার আলোচনায় যে আলোচনা রেখেছিলাম গাজী সালাউদ্দিন সাহেব করছিলেন সেই জায়গা থেকে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আসলে ওইটা আবার কি বলা যায় হ্যাঁ এখানে প্রত্যেকটা প্রয়োগ মানে ওখানে ব্যবহারিকটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োগ অর্থাৎ তত্ত্বীয় অংশের মধ্যে ওই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ওইটাকে কিভাবে আরো অনুধাবন করতে পারে ব্যবহার করতে পারে বাস্তব জীবনে সেইটার জন্যই ব্যবহারিক তো ফলে ব্যবহারিকের ব্যাপারটা এটা হয়তো তারা পরেও দেখতে পাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সে নিয়ে আরো কথা বলবো বিস্তারিত ভাবে হাবিবুর রহমান সাহেব আপনার কাছে একটু আসে বহু নির্বাচনী নিয়ে বলছিলাম বহু নির্বাচনীতে আসলে যারা ভালো করতে চায় তাদেরও যেমন যারা একেবারে মোটামুটি এবার উত্তরে যেতে চায় নানা কারণে পড়াশোনা খুব ভালো করতে পারেনি বা কিছু তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশে পঁচিশ তারা পেতে চায় কিন্তু পঁচিশে পঁচিশ পাওয়ার জন্য চোদ্দটি অধ্যায় ভালো করে পড়ে ফেলো এটি তো আমরা জানুয়ারি প্রথমে বলেছিলাম এখনো কিভাবে বলবো আর যদি তাই হয় আমরা যেমন এর আগের অনুষ্ঠানে কিছু ম্যাজিক অধ্যায় পেয়েছিলাম ম্যাজিক চ্যাপ্টার তারা বলেছেন এগুলোকে সামনে রাখো অন্যগুলোকে একটু পেছনে সবই পড়তে হবে সামনে পেছনে করে দিয়েছিলেন আপনারা কি সেরকম কিছু করতে পারেন কিনা বা অভিজ্ঞতা কি বলে ধন্যবাদ স্যার পঁচিশটি এমসিকিউ কোয়েশ্চেনের রাইট অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে পুরো অধ্যায়গুলোই পড়া উচিত এবং প্রত্যেকটা টপিক মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত এক্ষেত্রে বাদ দিয়ে গেলে যদি বাদের কথা বলা হয়নি বলা হয়েছে যে কম গুরুত্ব এলোমেলো করে দেয়া অর্থাৎ বইটি তো তৈরি করা হয় জানুয়ারি মাসে একটি ভূমিকা অংশ দিয়ে তারপরে দিয়ে তারপরে দিয়ে তারপরে দিয়ে তারপরে দিয়ে এটার যে মূল অংশ স্বাভাবিকভাবেই মূল অংশটা শেষ দিকে থাকে বা মাঝামাঝি থাকে তো পরীক্ষার আগেও কি তারা ভূমিকা অংশটা খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে পড়বে কিনা নাকি আবার একটু সবই পড়বে চোদ্দটাই পড়বে কিন্তু চোদ্দটার যে সিরিয়ালটা আছে নাম্বারটাকে আপনি একটু পাল্টে দেবেন কিনা এতদিনের অভিজ্ঞতায় আপনি ধন্যবাদ স্যার তবে এক নম্বর অধ্যায়ে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে প্রথম যে ভূমিকা দেওয়া আছে এই অংশটুকু একটু কম গুরুত্ব দিয়ে পড়লেও পরে বায়োলজি অংশে আপনার শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা আছে ওইটুকু ভালো করে পড়বে দুই নম্বর অধ্যায়ে গেলে আপনার কোষের যে অঙ্গাণুগুলো আছে ওগুলো নিয়ে একটু ভালো করে পড়বে তিন নম্বর অধ্যায়ে কোষ বিভাজন নিয়ে আসে মাইটোসিস এবং মিওসিস যে কোষ বিভাজন আছে ওগুলো নিয়ে ভালো করে পড়তে পারে ওইদিকে বায়োটেকনোলজি একটা অধ্যায় আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় থেকে প্রত্যেক বছর এমসিকিউ কোয়েশ্চেন আসে কোয়েশ্চেনও শুনতে চাই সেক্ষেত্রে যদি শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো লাস্টের দিকে অধ্যায় আছে এর আগে রিপ্রোডাকশন একটা অধ্যায় আছে রিপ্রোডাকশনে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর যে প্রজননের বিষয় আছে এটা সে দেখতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর আমার কাছে যেটা মনে হয় জীবনী শক্তি ওদের একটা অধ্যায় আছে এই জীবনী শক্তি অধ্যায়টা যদি খুব গুরুত্ব সহকারে পরে ওর এমসিকিউ কাজে লাগবে ক্রিয়েটিভ অংশেও কাজে লাগবে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোতে স্যার চিত্র নির্ভর কিছু বিষয় আছে আমি যদি এই ক্রিয়েটিভ অংশে আসি তাহলে চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে স্যার যেটা বললেন এক্সাক্টলি ঠিক বলেছেন চিত্র আঁকার ক্ষেত্রে স্যার এইরকম একটা বিষয় এসে যায় যে চিত্র আমি কোন জায়গায় আঁকবো পরীক্ষার্থী চিত্র আমি শুরু থেকে যদি বলি তাহলে টু বি পেন্সিল ইউজ করে চিত্র আঁকার চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে চিত্র সরাসরি আগে প্রথম অংশে এরকম চিত্র হবে না চিত্রটা থাকবে মাছ বরাবর একটু যদি ধরে রাখেন আমরা দর্শকদের একটু দেখাতেও পারি প্রিয় দর্শক আপনারা একটু লক্ষ্য করলে এই চিত্রটা সোজা করে যদি একটু ধরেন আমার মনে হয় যে আমরা এই চিত্রটা যদি আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি আমরা এই চিত্রটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই চিত্রটা একেবারে উপরে টপ পজিশনে দেওয়া আছে এবং এর কিছু লেভেলিং আছে বামে কিছু লেভেলিং আছে ডানে আমরা চেষ্টা করব সবগুলো লেভেলিং ডান দিকে করার জন্য সেক্ষেত্রে চিত্রটা যদি কোনো কারণে বড় হয় আর যদি 
অনেক লেভেলিং থাকে তো বাম দিকের এটাকে আমি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গেলে উপরে উঠিয়ে দেন ডান দিকে নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা অথবা এটাকে নিচের দিকে নিয়ে গিয়ে আমি এটাকে ডান দিকে নিয়ে আসতে পারি অথবা মেনে চলবো ডান দিকেই কিন্তু এটাকে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে এনে যেন এটা ডান দিকেই অবস্থান করে আর চিত্র স্যার প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতায় যেটা আমি লিখব চিত্রের ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি দেখব এটা একটু সময় লাগবে আমরা দেখব প্রিয় দর্শক আমরা একটা ভালো জায়গায় আছি বিশেষ করে পরীক্ষার্থী তোমরা যারা আছো তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা তোমরা এই বিষয়ে আরো দেখবে আরো শুনবে আরো কথা হবে কিন্তু তার আগে একটা টেলিফোনে যাব প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে হ্যালো 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 হুম হ্যালো দর্শক কে আছেন হ্যালো কথা বলুন কথা বলুন আচ্ছা ঠিক আছে আমার মনে হয় যে আপনারা দি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে একজন পরীক্ষক যখন খাতা দেখেন তখন উনি যদি খুঁজে না পান প্রশ্নের নাম্বারটা কোথায় লিখেছে উনি যদি খুঁজে না পান ইগুলো উত্তরগুলো কোথায় আছে সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষকের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায় তাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় পয়েন্টগুলো কোথায় কোথায় আছে যদি শিক্ষার্থী সম্ভব হয় তাহলে পরে বৈশিষ্ট্য লিখতে বলেছে এখন বৈশিষ্ট্যগুলো প্যারা আকারে না লিখে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে যদি লেখে তাহলে পরে গুরুত্ব লেখো প্রয়োজনীয়তা লেখো তাহলে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখলে ওখানে নাম্বারটা বেশি আসে যদি সে প্যারা আকারে লিখে তখন যে পরীক্ষক নাম্বার দিবেন তাকে অনেক দিয়ে যদি লিখতে থাকে তখন রচনার মতো লেখে তাহলে যে পরীক্ষক তাকে ওটা খুঁজে বের করতে খুব কষ্ট হয় আর কি এখন পরীক্ষককে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্য যদি শিক্ষার্থী এরকম পয়েন্ট দিয়ে লেখে তাহলে পরে পরীক্ষকের জন্য নাম্বারিং করাটা সুবিধা হয় আর একটা হচ্ছে শেষ করুক তারপর আমি আসবো আপনার কাছে হ্যাঁ বলুন এখানে হচ্ছে যে স্পষ্ট করে লিখবে অনেক সময় দেখা যায় এক নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লেখার পরে সে ক লিখলো বাম পাশে মার্জিনের পাশে আবার ওই উত্তরের মধ্যেও ক আছে এখন প্রশ্নের নাম্বার কোন ক উত্তরের নাম্বার কোন ক তখন টিচারকে খুব ই করতে হয় খুঁজে বের করতে হয় যে হ্যাঁ এই কটা হচ্ছে প্রশ্নের নাম্বার এই কটা হচ্ছে উত্তরের নাম্বার তো যখন পরীক্ষক বিরক্ত হয়ে যায় খুঁজতে পাচ্ছে না তখন উনি একটা অ্যাভারেজ নাম্বার দিয়ে যান হ্যাঁ এটা আপনি খুব ভালো বলেছেন বিশেষ করে পরীক্ষার্থীদের একটু খেয়াল রাখা দরকার এখানে শিক্ষক মনস্তত্ব বলে একটি বিষয় আছে এইটি শিক্ষকতার এই পেশায় যারা না ঢুকেছেন তাদেরকে তাদের ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানো খুব মুশকিল কারণটা হচ্ছে শিক্ষক মনস্তত্বে এমন একটা অবস্থা হয় অল্প কিছু দিন থাকে অনেকগুলো খাতা থাকে প্রত্যেকটা খাতার অনেকগুলো পৃষ্ঠা থাকে সেই পৃষ্ঠার মধ্যে অনেকগুলো লাইন থাকে বা বাক্য থাকে এই সব কিছু তাদেরকে পাঠ করে মূল্যায়ন করে নম্বর দিতে হয় এবং তারপরে সেই খাতার উপরে অনেকগুলো গোল গোল থাকে এই গোল গোল দিতে হয় এই পুরো বিষয়টি একটি বড় প্রক্রিয়া এ কারণে স্যারদের কাছ থেকে নম্বর পাওয়ার জন্য তার মনস্তত্বটা একটু পড়বার জন্যে বুঝবার জন্যে এটি কিন্তু একটু আগে এখানে বলা হয়েছে যাতে শিক্ষক খুব দ্রুত ঠিক উত্তরটি যে দেয়া হয়েছে সেটি তিনি বুঝতে পারেন এইটি খুব সুন্দর করে উপস্থাপনটা করতে হবে আমার মনে হয় যে গাজী সাহেব আপনি এই কথাটি বলেছেন জি আপনি কিছু যোগ করবেন হাবিব সাহেব স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি স্যার একটা পরীক্ষার খাতার বাস্তবতা এরকম প্রথম দিকে একটা ওএমআর পেপার থাকে ওএমআর এর উপরের অংশ শিক্ষার্থীকে ফিল আপ করতে হয় এটা উঠালেই যেটা পাওয়া যায় এইরকম একটা উপরের পোর্শনে একটা সিল দেওয়া থাকে আপনি একটু স্থির ভাবে ধরলে আমরা দেখতে পাই এটা একটা প্রিয় দর্শক আমরা একটু দেখছি মোটামুটি একটা খাতার অংশ উপরের এই অংশটাতে এরকম একটা সিল দেওয়া থাকে সিলের জাস্ট নিচে যেটা যতটুকু জায়গা থাকে অতটুকু জায়গায় একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র আমার কাছে মনে হয় যে ক এবং খ অর্থাৎ জ্ঞান এবং অনুধাবন এই দুটো টপিকের এই দুটো কোশ্চেন প্রথম পৃষ্ঠাতে সে এর বেশি লেখা তার উচিত সুযোগ হবে না সুযোগ হবে না এখন যদি সে এই অংশটাতে তিন নম্বর কোশ্চেনে অ্যান্সার শুরু করে তাহলে ঠিক হবে না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটা ঠিক হবে না অবশ্যই এটাকে পরের পেজে যেতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে পরের পেজে গেলে স্যার এখানে আমি একটু বলিনি যে কখনো কখনো এই সিলটা অনেক ডিপ হয়ে যায় এবং এই অংশে এই সেই সিলের 
আমাদের পিছনের অংশটা দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রে এই অংশে যদি শিক্ষার্থী চিত্র আঁকার চেষ্টা করে তাহলে ওই চিত্রটা কিন্তু স্পষ্ট হয় না এটা আমার মনে হয় এইভাবে আমরা না বলে যারা পরীক্ষার্থী আছে তাদের বিবেচনাটাকে একটু যদি জাগ্রত করি কারণ কোথায় কি থাকবে এমন তো হতে পারে একটা পৃষ্ঠার মধ্যে একটু কালি পড়ে গেল কারণ যে খাতাগুলো দেয়া হয় খাতাগুলো প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় যে ভালো করে দেখা হয় তা না কিন্তু অর্থাৎ তোমার বিবেচনাটা খুব জাগ্রত রাখতে হবে এমন কোনো জায়গায় কোনো চিত্র অঙ্কন করা যাবে না যেখানে চিত্র নানা মুখী ব্যাখ্যা হতে পারে বা চিত্রটি ঠিকঠাকভাবে বোঝা গেল না এই বিষয়ে আমরা আরও কথা বলবো কিন্তু আরেকটা ফোন প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছি বলুন ধন্যবাদ খাতার খাতার দরকার নেই আপনি সরাসরি বলুন যে প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে একটি কোশ্চেনে চিত্র উল্লেখ থাক অথবা না থাক যদি কোশ্চেনের ডিমান্ড করে যে হ্যাঁ এই কোশ্চেনের অ্যান্সারে চিত্র আঁকতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীকে চিত্র দিতে হবে তো ডিমান্ড করে এটা বুঝবে কি করে তার মানে তার আগের পড়াশোনা থেকে সে বুঝে নেবে রাইট স্যার আগের পড়াশোনা থেকে সে পড়ে নেবে আমি যদি এরকম একটা কোশ্চেন দেখাই স্যার এখানে এখানে কোনো প্রশ্ন প্রিয় দর্শক আমরা শিক্ষার্থী আমি এরকম একটা কোশ্চেন বলতে পারবো যে রাহাতের বাবার দেহে বিদ্যমান ফিল্টার মেশিনের ন্যায় বিশেষ অঙ্গ বিকল হওয়ায় নাইট্রোজেন জাত বর্জ রক্তে থেকে যাচ্ছে এখানে ক নম্বরে কোশ্চেন ইউরোক্রম কি খ রেচন বলতে কি বোঝায় এই দুই কোশ্চেনের অ্যান্সারে স্যার কোনো চিত্র আঁকতে হবে না কিন্তু গ নম্বরে বলছে উদ্দীপক হতে রাহাতের বাবার দেহে বিদ্যমান অঙ্গের কার্যিক এককের গঠন ব্যাখ্যা করো তাহলে এখন এই কার্যিক এককটা যে নেফ্রন অবশ্যই অবশ্যই শিক্ষার্থীকে এই নেফ্রনে চিত্র আঁকতে হবে এবং আমরা জানি যে চিত্রে বায়োলজিতে বলা হয় যে ফোর্টি পার্সেন্ট মার্চ থাকে চিত্রে তো চিত্র আঁকতে গিয়ে আবার যদিও আর একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার বাদ যায় অথবা ওই কোশ্চেনেরই বাদ বাকি অংশ সে লিখতে না পারে তাহলে কিন্তু আবার এটা হবে না সময়ের প্রশ্নটা হচ্ছে প্রয়োগ এখানে প্রয়োগ মানে হচ্ছে এখানে চিত্র আঁকতে হবে কিংবা ক্যালকুলেশন করতে হবে কিংবা অঙ্ক করে সেই ইটা বের করতে হবে এটা হচ্ছে প্রয়োগ অর্থাৎ গণাম্বারের প্রশ্নে যথা সম্ভব সেখানে চিত্র আঁকতেই হবে এখন চিত্র যে অঙ্কন করতে হবে যে চিত্রের ক্ষেত্রে হাইব্রেড ভন সাহেব একটু বলছিলেন যে লেভেলিং এর ব্যাপারগুলো খুব করে বলছিলেন কিন্তু তার মানে কি এই যে চিত্র মানেই হচ্ছে কোনো কিছু আর্ট করে দিতে হবে আর্ট না এটা সাইন্টিফিক্যালি ওকে হলেই হয়ে গেল আমরা নান্দনিক সৌন্দর্য চাচ্ছি না কিন্তু আমরা চাচ্ছি বিজ্ঞান ভিত্তিক যাতে চিত্রটা শুদ্ধ হয় এবং লেভেলিং গুলো সমান্তরাল হয় আপনার ইগুলো মানে যাতে সব সঠিক হয় স্পষ্ট হয় এইটা আমরা চাচ্ছি এবং চিত্রের নিচে কিসের চিত্র আঁকলো এটা ইম্পর্টেন্ট একটা চিত্র আঁকলো লেভেলিং করলো কিন্তু কিসের চিত্র আঁকলো সে সেটা লিখলো না তখন কিন্তু সেখানে আনমার্কিং হয়ে মানে আমি যদি আপনাকে একটু অন্যভাবে প্রশ্ন করি জি নিচে যদি লিখেই দিতে হয় কি চিত্র আঁকলো তাহলে সেই চিত্র আঁকা না আঁকা কি সমান হলো না যা বলছিলাম যে একটা চিত্র আঁকতে গিয়ে অন্য একটা কোশ্চেন যেন কোনোভাবে অ্যান্সার যেন সেরে না যায় আর চিত্র আঁকতে গিয়ে বারবার মুসামুসি করে অর্থাৎ আমি বুঝতে চাচ্ছি যে বিষয়টা যেন টিচার বুঝে যে আমি এটা নেফ্রনের চিত্র আঁকছি আমি রুই মাসের চিত্র আঁকতে যাচ্ছি এটা দেখতে কিছুটা কাতল মাসের মতো হয়ে গেছে দার্সল এটাকে চালিয়ে দেওয়া যাবে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে এটা যেন অন্য কোনো প্রাণী বা অন্য কোনো কিছু না আমরা চিত্র নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা চিত্রের বাইরে একটু যেতে চাই সৃজনশীল ধারা নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনি বলছিলেন তো একটা কথা বলি আমি শুরুতে যেভাবে বললাম জীববিজ্ঞানের মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদবিদ্যা দুটো বিষয়ই আছে এখানে উত্তর করবার জন্য তো ওরকম কোনো বিভক্তি নেই কেউ যদি মনে করে এক থেকে শুরু করে আমি পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবো তাহলেও হতে পারে আবার যদি কেউ মনে করে যে আমি এক থেকে এক দেব আট দেব মাঝামাঝি ইত্যাদি দেব কিন্তু আমার কথা হলো যে এই ক্ষেত্রে আপনি কি ওরকম দুজনে মিলে কোন ম্যাজিক চ্যাপ্টার বলবেন যে এইগুলোকে তোমরা প্রথমে বিবেচনায় রাখো যেহেতু তোমাকে পাঁচটির উত্তর করতে হবে হ্যাঁ এখানে কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার আছে যেমন পরিপাক তন্ত্র খুবই আকর্ষণীয় মানুষের রক্ত সংবহন তন্ত্র খুবই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দরকার এগুলো আমাদের শুধু পরীক্ষার জন্য না আমাদের বাঁচার জন্যও দরকার রক্ত সংবহন তন্ত্র আমাদের রেচন তন্ত্র আমাদের প্রজনন তন্ত্র এগুলো সে মজা করেই করতে পারে আমি বলবো যে তারা 
এই চ্যাপ্টারগুলো মজা করে পড়বে মজা করা করে পড়ার মাধ্যমে সে মানে জ্ঞান আহরণ করবে এবং পরীক্ষার খাতায় তাহলে আপনি যদি চ্যাপ্টারগুলো একটু বলে দেন যে কত কত নাম্বার পরিপাক তন্ত্র কত নাম্বার না এখানে স্যার আরটা জিনিস হচ্ছে কি আমি একটা বলি এখানে স্যার এখানে 9 10 11 12 চারটি ক্লাস চারটি ক্লাসের সিলেবাস প্রায় সেম যে এখানে সে কোর্স কোর্স পড়তেছে আবার একাদশ শ্রেণীতে গিয়ে আবার কোর্স পড়তেছে সে যদি এখানে একটু বাদ দিয়ে যায় ওখানে গিয়ে সে সায়েন্স পড়তে পারবে না নাইনে যদি সে কোর্স বিভাজন ভালো করে না পড়ে সে একাদশ আমার আমার কথা সেটা নয় আমি আসব আপনার কাছে আমার এখন তা ভালো নাম্বার পে পাস করতে হবে জি স্যার এখানে আমি আমি আপনাকে ওই যে আপনি কৌশল বলছিলেন না আমি এখন কৌশলের জায়গাটাই যেতে চাই আসলে হ্যাঁ স্যার এখানে কৌশলের ক্ষেত্রে ব্যাপার হচ্ছে এখানে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কিন্তু লিমিটেড ফিক্সড অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো থেকে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে একজন শিক্ষার্থী একটা চ্যাপ্টারে ঢুকে সে যদি একটু মানে ইসে পেন্সিল দিয়ে রঙিন পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয় তাহলে সে বুঝবে যে কোনটা কোনটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসতে পারে কোনটা কোনটা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এরকম লিমিটেড এটা সে একটা শিক্ষার্থী একটা চ্যাপ্টার লিখে সে বিশটা বা দশটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দশটা অনুধাবনমূলক ওইভাবে সে করতে পারবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি একটু হাইব্রিড রহমান সাহেবের সাথে কথা বলে আসি আরেকটু শেষ করি সংক্ষেপে সংক্ষেপে এটার আমি একটা লিস্টও করে দিয়েছি biologybd.com এখানে গেলেই সে একটা চ্যাপ্টারে কয়টা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কয়টা না হয় যাবে কিন্তু আমরা আপাতত আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে একটু খবরটা দিতে চাই কেমন হতে পারে স্যার ধন্যবাদ খুব সংক্ষেপে স্যার ছাত্ররা যদি চ্যাপ্টার ভিত্তিক নিজেকে চুজ করে নিতে চায় যে আমি এই চ্যাপ্টারগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেব সৃজনশীলের জন্য হ্যাঁ সৃজনশীলের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি পিছন থেকে আসি তাহলে বায়োটেকনোলজি এই অধ্যায়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো কোশ্চেন আসে জীবনী শক্তি চার নম্বর অধ্যায় খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা কোশ্চেন এখান থেকে দেওয়া হয় দুই নম্বর অধ্যায়ে কোষ ও তার গঠন নিয়ে আলোচনা আছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন লাস্টের অধ্যায়টা আছে ইকোলজি পরিবেশ বিজ্ঞান এখান থেকে কোশ্চেন একটা আসবেই আসবে এছাড়া আমি যদি এখানে আসি চার নম্বর অধ্যায় আছে জীবনী শক্তি এখান থেকে মাস্ট একটা কোশ্চেন এবার আসবে ইনশাল্লাহ আমি সামনে বলছি এছাড়া আমাদের দেহের অর্গান সংক্রান্ত যে বিষয় আছে আট নম্বরে আছে রেচনতন্ত্র ছোট্ট চ্যাপ্টার তিনটা মাত্র টপিক পড়লে ও এখান থেকে একটা কোশ্চেন মাস্ট পাবে যদি গ্যাসীয় বিনিময় আছে সাত নম্বরে যদি গ্যাসীয় বিনিময় পড়ে গ্যাসীয় বিনিময় থেকে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দুটো অংশ আছে এবং কিছু রোগ সংক্রান্ত বিষয় আছে এই কয়েকটা অংশ পড়লে আমার মনে হয় যে এখান থেকে তারা পাঁচটা কোশ্চেনের অ্যান্সার যথাযথভাবে এইটাই তো কথা আর বাকিটা পুরোটাই তোমাকে পড়তে হবে তুমি বহু নির্বাচনীতে যদি ভালো করতে চাও বাস আমাদের কথাই তো তাই আপনি বলুন সিদ্দিক সাহেব হ্যাঁ আমি বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের মধ্যে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রশ্ন থাকে কয়ের মধ্যেও আছে ক্ষয়ের মধ্যেও আছে গয়ের মধ্যে আছে ঘয়ের মধ্যে আছে একটা স্টুডেন্ট যদি চ্যাপ্টারটা ধরে জ্ঞান এবং অনুধাবনটা পড়ে তাহলে মোটামুটি তার পুরো চ্যাপ্টারটা পড়া হয়ে যায় আমাদের যে গয় এবং ঘয় এটা হচ্ছে উদ্দীপক নির্ভক নির্ভর এইটা আনলিমিটেড যে কোনো একটা ছবি দিয়ে উদ্দীপক বানিয়ে প্রশ্ন করতে পারে বা যে কোনো একটা লেখা লিখে প্যারা লিখে সেখান থেকে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু একটা স্টুডেন্টের যদি একটা চ্যাপ্টারের মধ্যে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক নলেজটা থাকে তাহলে সে যে কোনো প্রশ্ন সে নিজের মতো করে লিখে সেখানে নাম্বার পেতে পারে আর আমি আর একটা জিনিস যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে কোনো কোনো প্রশ্ন সে ছেড়ে আসবে না যে আমি এই গটা পারি না ছাড়বো না ছেড়ে দিয়ে আসলাম এটা না সে যদি কিছু লেখে তাইলে সে এক নাম্বার বা দুই নাম্বার পেয়ে যাবে গ এবং ঘ কখনোই ছাড়বে না স্যার ওই সেরে আসার বিষয়টা থেকে আমি একটু বলছি সাপোজ যদি এই চিত্রটা চায় পরীক্ষায় তো সেক্ষেত্রে এখানে যে কয়টা লেভেলিং করা আছে বাচ্চা শিক্ষার্থী যদি এখানে সাতটা লেভেলিং এর মধ্যে যদি পাঁচটা মনে আছে পরীক্ষার হলে আর দুটো তার মনে নাই করবে কি সে এই দুটো লেভেলিং এর জন্য সে এরকম টান দিয়ে এখানে ফাঁকা রেখে আসবে না ফাঁকা রাখলে হয় কি যিনি খাতা চেক করবেন পরীক্ষক চোখটা ডিরেক্টলি ওখানে গিয়ে পড়বে সো বাচ্চা করবে কি শিক্ষার্থী ওই অংশটা যেন মানে এমন কোন ফাঁদ রাখা যাবে না যেখানে ধরা পড়ে যাবে সে নিজেই আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি প্রিয় দর্শক এবার আমরা আমাদের দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে শুনি সব শেষে পরীক্ষার একটু আগে আগে তারা সার্বিকভাবে আমাদের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন প্রথমেই গাজী সালাউদ্দিন সাহেব আমি বলতে চাচ্ছি যে বইয়ের মধ্যে যতগুলো চিত্র আছে প্রত্যেকটা চিত্র একটু করে দেখবে কারণ চিত্র দিয়ে এখন বহু নির্বাচনী প্রশ্ন হচ্ছে চিত্র দিয়ে এখন আপনার লিখিত অংশের মধ্যে উদ্দীপক বানানো হচ্ছে সুতরাং চিত্রগুলো যদি
কার্য লিখতে পারবে সেটার প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবে এইজন্য আমি বলবো যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের ভিতরের যে প্রশ্ন বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের চিত্রগুলো লেভেলিং গুলো এবং চিত্রগুলো ভালো করে দেখবে এই চিত্রগুলো যদি ভালো করে দেখে তাহলে সে তার লিখিত পরীক্ষা এবং বহু নির্বাচনী পরীক্ষা দুটোতেই সে ভালো করতে পারবে ইনশাআল্লাহ হাইব রহমান স্যার শিক্ষার্থীর ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই বাহ বায়োলজি সে নিজেই নিজের সম্পর্কে আর দুই বছর সে এই বায়োলজি পড়েছে বইটা এমন কোন বিষয় আসবে না যেটা সে পরীক্ষা জানবে না আর বায়োলজি স্টুডেন্ট হিসাবে সে নিজেও জানে সে জয়ী তার জন্মই হয়েছে জয় দিয়ে সে জিতবেই আমি শুভকামনা থাকলো সবার জন্য ধন্যবাদ হাইবুর রহমান ধন্যবাদ গাজী সালাউদ্দিন সিদ্দিকি আপনাদের দুজনকেই চমৎকার বললেন বিশেষ করে পরীক্ষার্থী যারা তারা আজকে খুব উপকৃত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস যে চিত্রের কথা বলা হলো চিত্রের যে লেভেলিং এর কথা বলা হলো আমার কাছেও মনে হয়েছে বইপত্র বা বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে লেভেলিং করা হয় সেটি হয়তো কাগজ বা মুদ্রণের সুবিধের জন্য তারা সেটা করে থাকে কিন্তু খাতাতে লিখতে হবে একজন ঠিকঠাক ছাত্র ছাত্রীর মতোই যাতে সে ঠিকঠাকভাবে বুঝেছে এবং সবশেষে যে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলে দিয়েছিলাম যে চিত্রের নিচে যদি নাম লিখতেই হলো তাহলে কিসের চিত্র বায়োলজির জন্য কিন্তু সেটা চলবে না অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিচে লিখতেই হবে সেইটি কিসের চিত্র অতএব ওই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি তিন দিন বাংলা ভিশনে আমরা এই আয়োজন করি সেদিক থেকে আগামী বৃহস্পতিবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আশা করি সেদিন আপনাদের সঙ্গে পাব আজকে থাকবার জন্য অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ